Campofelice di Rocella a supporto della perla del Tirreno che è Cefalù. Cefalù che è il nostro punto di riferimento, ripeto. Ma il comprensorio deve necessariamente e sinergicamente, ora basta, deve necessariamente e sinergicamente, non facciamo caso chi dell'opposizione, scusate la battutaglia. E allora in sinergia non solo con Cefalù, ma voi immaginate, Campo Felice con il suo mare, con 8 km di costa, Campo Felice con il suo mare, con i suoi alberghi, guardate che noi abbiamo più posti letto di Cefalù, noi abbiamo più posti letto di Cefalù, e allora Campo Felice insieme a Cefalù, ma con le madonie, con questi presepi incastonati nei nostri monti, che sono meravigliosi, che sono paesaggi che ci invidiano da tutte le parti. E quindi la montagna e il mare in questo mix meraviglioso, a 30 minuti, a meno di 30 minuti, noi abbiamo luoghi importanti che, perdonatemi, in questi anni non abbiamo saputo promuovere. Non abbiamo saputo promuovere quello che abbiamo. E allora in questi, in questi cinque anni il mio sforzo sarà quello insieme agli altri sindaci di Collesano, Isnello, eh, Lascari, Grattere e quanti altri, di vedere se riusciamo a proporre un pacchetto, un'offerta turistica importante agli operatori economici e ai tour operator affinché si possa innescare un meccanismo che veda il nostro comprensorio come possibile meta di un turismo permanente, non di quello morte e fuggi. E qui dobbiamo sforzarci, dobbiamo sforzarci e il mio sarà uno sforzo in questa direzione. Ora diranno che mi voglio candidare alle regionali, perché per fare un discorso di questo tipo comprensoriale possibilmente mi voglio candidare, ma non c'entra niente con questo discorso, non c'entra niente con questo discorso. Io dico che abbiamo le potenzialità, e mi avvio a concludere, abbiamo le potenzialità per diventare, perché ancora non lo siamo, non dobbiamo prenderci in giro, noi non siamo un paese turistico, noi aspiriamo ad esserlo, e l'ho sempre detto, però abbiamo iniziato un percorso, e non è vero che abbiamo fatto solo le feste, ma voi pensate per un minuto che l'acquisizione della Torre Roccella non sia un evento al di là del valore storico affettivo che giustamente coinvolge un'intera città. Ma voi pensate che l'acquisizione e la ristrutturazione, perché stiamo facendo i lavori, io ci sono andato dentro, signori, è qualcosa di eccezionale, noi stiamo ristrutturando questo, questo castello che nei, nei prossimi anni sarà meta di visitatori, state tranquilli, c'è il piano nobile, il secondo piano della torre dove c'è un camino, che è meraviglioso, ci sono le volte, cose che noi avevamo e non riuscivamo non a vendere, ma nemmeno a riscoprire noi stessi. Ora, è possibile immaginare uno sviluppo turistico del nostro Paese se non valorizziamo ciò che abbiamo. Ma cos'è che abbiamo? Abbiamo la torre. L'altro passo è già abbiamo ottenuto il decreto per l'esproprio, quindi la dichiarazione Pino di pubblica utilità che ci autorizza ad espropriare, che cosa? L'altra parte di Borgo è i 24.000 metri di terreno, lì dove c'era il campo sportivo da un lato e tutto il Borgo, fino ad arrivare al ridosso del, 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 del torrente Roccello. 
tutta quest'area che è già oggetto di vincolo da parte dell'assessorato ai beni culturali sarà di nostra proprietà. Cercheremo ora in questi giorni, appena cominciamo, già cominciamo, il finanziamento per l'acquisizione del borgo e la sua ricostruzione. E allora immaginate un minuto, immaginate un minuto la torre definita, perché la stiamo definendo, la torre non avrà più bisogno di interventi di ristrutturazione. No che con questo ultimo abbiamo finito. E quindi la torre e poi la ricostruzione del borgo, dei mulini, della chiesa di San Giovanni, c'è della piazza, della corte comune, lì rivivrà il borgo dei nostri avi, sulla battigia del mare, uno spettacolo unico, irripetibile, che sarà visto da, da, da migliaia e migliaia di persone. Questo è prospettiva di sviluppo turistico. Su questo ho chiesto il vostro consenso e me lo avete dato Cusbu. E questo farò, e questo faremo tutti insieme. E allora vedete che le azioni amministrative passano attraverso un'analisi socio-economica, di prospettiva, di futuro. E quindi l'acquisizione, la ricostruzione del borgo, la riqualificazione del lungomare e il parco dell'Afem. Ma voi pensate che una volta realizzato questa grande opera di riqualificazione della costa, con questi tre momenti, con questi tre momenti importanti per il nostro Paese, voi pensate che Campo Felice non possa candidarsi ad essere meta turistica d'eccellenza? Abbiamo gli alberghi, abbiamo il mare, abbiamo i monumenti, abbiamo tutto quello che il buon Dio ci ha dato e dobbiamo preservarlo. E per preservarlo non serve soltanto la buona volontà. Per preservare e tutelare il territorio servono azioni amministrative precise che debbono necessariamente scontentare qualcuno così come abbiamo scontentato quando tutti mi dicevano ma sì, pazzo, vuoi fare il piano regolatore al ridosso delle elezioni? Ma quello è lo strumento principe che regola l'attività economica e, e, di, e di costruzione del Paese. Ma voi volete che io, Franco Vasta, non portavo a termine l'azione primaria di tutela e di salvaguardia del territorio, che è l'adozione del piano regolatore generale? L'abbiamo fatto e voi lo avete apprezzato perché ne lascio 1290 voti non ci penso non ci pensare più e quindi tutto questo ha fatto sì che una compagine che si è presentata a voi con questi uomini e queste donne accanto a questo sindaco, a questo candidato, accanto a questi uomini che hanno supportato l'azione di strategia elettorale fatta di pensieri, di parole, ma anche di programmazione. Guardate che in mezzo a noi ci sono uomini che la sera studiavano attentamente anche la composizione degli uomini che, doveva interlo che dovevano interloquire con voi. Cioè i comizi non erano fatti a caso, c'era qualcuno che la notte invece di dormire pensava a come poter organizzare l'indomani, perché questa è stata una, una campagna elettorale terrificante partita in, in, in tempi che non c'era bisogno, mentre gioveva, voglio dire, con fritto, e poi per la verità si fermò un poco. Però è stata una campagna dura, dura, 
e allora bisognava, perché io devo fare il sindaco, devo amministrare, avevo il dovere di amministrare, perché io non ho finito mai, per me è stato, diciamo, un continuum, per cercare voti, per amministrare, e non potevo organizzare anche la campagna elettorale, e allora ci hanno pensato gli uomini che sono accanto a me, Peppuccio, ma soprattutto Domenico Longo, che ha lavorato incessantemente, mettendoci la faccia, badate che questi uomini non avevano interesse personale da difendere, non avevano interessi personali da difendere, però ci hanno messo la faccia e io questo, signori, non lo dimenticherò mai più, io questo non lo dimenticherò mai più, ma che ci fa fare a Domenico Lomo, a Peppuccio De Maggi e a Pasquale Fatti? Parlare, a parte le lodi che hanno fatto della mia persona in meritato, ma parlare così veemente e in maniera, mettendoci tutta la passione di cui sono capaci, ma per far cosa? Per difendere un'idea, per difendere i valori, per difendere voi, grande popolo del mio paese. Ed è per questo che meritano tutto il mio effetto, la mia stima. Ed è per questo che non dimenticherò mai, visto che non mi posso più candidare a sindaco del mio paese, a meno per i prossimi anni, chi poi, chissà, quando sarò settantenne, se vorrete ancora, può essere che va, una trapazziata ma faccio nelle vostre case. Non si sa, dice Pasquale Fatto. Ma non mi posso più candidare, la prossima volta verrà un altro. Ed ecco allora, cari uomini che siete accanto a me e quelli che siete dietro di me, ecco qual è il nostro compito. Dobbiamo dimostrare al Paese che non solo siamo capaci di amministrare bene, ma dobbiamo dimostrare al Paese che sappiamo formare una nuova classe dirigente. Questo è un compito difficile, molto difficile. Formare una nuova classe dirigente non significa selezionare e fare gli esami alle persone. Formare una nuova classe dirigente significa permettere ai giovani di partecipare attivamente alla vita democratica del Paese, a quelli eletti e a quelli non eletti. E qui stasera voglio dire, caro Giovanni Allegra, caro Giambrone, cara Luciuzza, vi voglio dire che dovete continuare a starci vicini. È mia intenzione, è mia intenzione istituire un presidio giovanile al Comune, un presidio di giovani che affiancano il sindaco, gli amministratori, i consiglieri. Paoletto. Devi continuare a dare il tuo contributo, cara Paola Parisi, che mi hai sorpreso positivamente in questa campagna elettorale. Facciamoci un applauso, facciamo un applauso, ma facciamoci, se no non facciamo una tristezza. Facciamole. E non voglio nominare gli altri, se no comincio qua a Agar e tutti gli altri. Allora, c'è bisogno che i giovani stiano vicino al sindaco e alla squadra del sindaco perché insieme dobbiamo tracciare e continuare a tracciare il solco che deve proporre la nuova Campo Felice al mondo intero e c'è bisogno di tutti, c'è bisogno di tutti e dell'apporto di tutti, anche dei giovani che per ragioni, voglio dire, di, di appartenenza, di, di parentela, eccetera, non hanno contribuito alla nostra vittoria in questa competizione elettorale. Io ho dimostrato 
di essere il sindaco di tutti in questi cinque anni. Io ho vinto le elezioni del 2006 ma l'ho dimenticato l'indomani. Per me non c'è stato nel libro bianco e nel libro nero, diceva Memmo Morice una volta. Per la verità ho visto l'enunzio delle Berti, riferendosi a delle cose vecchie. Io ho dimostrato di essere il sindaco di tutti e questo voglio continuare a fare. È chiaro che il forte consenso mi riempie di gioia ma mi carica di responsabilità, ancora di più di prima. Il consenso così ampio provoca in me elementi di soddisfazione immensa ma anche elementi di preoccupazione perché mi carica maggiormente di responsabilità e io le responsabilità me le so prendere ma c'è bisogno dell'aiuto di tutti di tutto il paese chiedo stasera l'aiuto di tutti per continuare nel percorso che abbiamo tracciato non possiamo perderci in giochi di palazzo o giochi di corridoio io non mi ci perdo sicuro io devo fare il sindaco devo adempiere al mio dovere costi quel che costi come tutte le elezioni ad ogni elezione alla fine un se sape che vince e se sape che perde perché c'è sempre questo scarica barile di dare la responsabilità della, della sconfitta ad alcuni il merito della vittoria ad altri Qua c'è solo un vincitore ed è il popolo di Campo Felice. C'è un vincitore solo e a questo popolo io devo dare conto. Il giudizio severo del popolo, quello mi interessa. Io voglio essere rispettoso delle istituzioni, ossequioso delle istituzioni, lo sarò come lo sono stato sempre, però ricordatevi, lo dico a voi cittadini ma lo dico anche agli operatori politici e soprattutto a loro, ricordatevi tutti quanti, devo rispondere al popolo del mio paese e a loro risponderò e lo farò ogni qualvolta sentirò la necessità di farlo. Come ho sempre fatto, ogni anno vi ho tediato per un'ora e più il 6 e il 7 di luglio, quando scendo nella piazza e vi do conto delle cose che ho fatto. Questo continuerò a fare. Ringrazio tutti i consiglieri comunali eletti, i componenti della lista, soprattutto quelli non eletti, li ringrazio perché 